<laughs> și timpul să descoperi și munții din Italia. Și o să urc pe un munte care se cheamă Robinet. <laughs> Hai să dăm drumul la un Robinet. <laughs> Traseu de vreo două ore până la un refugiu și apoi de la refugiu respectiv până la robinet mai sunt încă vreo două, trei ore. Uh, ori dorm pe acolo, ori mai găsesc una refugiu, am cortul după mine. Mi-e dor și de munții noștri, dar până atunci, dacă cred că sunt pe aici, de ce să nu profit de ocazie? Vremea tine cu mine. Și aici sunt marcaje. Ce urechi au! Pe aici, prin șaua asta... Ah, urcăm! Hai. Cum nu mă grăbește nimeni, am ales o variantă mai puțin umblată și un pic mai lungă. De urmare, am văzut că n-a trecut nimeni pe aici. Sunt punze de paia jeni pe poteca. Ceea ce întotdeauna mă bucură. Sunt doar eu, opa, și natură. Ha, trebuie să le deranjez pe domnițe. O să nu fie electrificat. Gardul. Trecem pe dedesubt. S-ar putea să fie. Ding dong! Am trecut. Așa, scuzați, scuzați, pardon, 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 scuze, scuze, scuzați, 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 mamă ce talangă, scuzați domnițelor, o zi frumoasă, Mai am un pic și ajung în creastă. Wow! Și acum au referit așa munții. Ha, ha, ha! Ce frumos! Alpe de le capre. Ha, ha! Alpii căprițelor. Uh, curând o să intru în nori. Vin nori! Fugiți! Pian real, deja peste 2000 de metri, 2227. Ha, nu o să spun și am încălit cap pe și v-am spus povestea așa, căci povestea de abia acum începe. Deja am făcut vreo 5 ore. Ehe. Rifugio Balma, aici trebuie să ajung. Ok. A, și mai ce mai ai, de aici am venit. Dore jumate la coborâre. Și ce mi-am dat eu seama? Că la noi sunt traseile foarte bine puse la punct, acolo unde există. Cu culori, cu forme diferite. Din câte am văzut prin alte țări, au doar așa, câte o bandă roșie cu alb. Ceva de genul ăsta. Frumos mă la noi! Ne. La muntele e frumos oriunde. Cât încă e gratuit, că din păcate, în unele țări, Trebuie să plătești și natura a devenit un privilegiu. Uf, sunt fericit! Până acum am dat de câteva mure, niște zmeură și acum afine. Ha, ha, nu e cine știe ce, dar câteva acolo... Mm, niam, niam, niam. Bun. Ne facem dinții albaștri. Mă galbaștri. Violet. Uhu, ce spectacol! Se mai risipesc norii. Ah, mai avem un pic. Vased, vase, varco de lemuche. În Piemonte se vorbește piemonteză. Cum Italia era împărțită înainte în multe 
ducate, regiuni și așa mai departe, fiecare provincie are propriu dialect. Și Piemontez are foarte multe influențe din limba franceză. Oase, vași. Ciudat, am văzut văcuțe în poiana caprilor. Poate acum în poiana vacilor o să dau de niște capre. Sper, măcar o marmotă mică. Hmm? Ce ziceți? Și am ajuns la primul refugiu. Refugiu Balma. Destul de multă lume. Pentru că se poate urca într-un traseu mult mai ușor de vreo două ore. Am ales varianta aia complicată. Niște apă și mergem mai departe. Ok, și până la robinet. Până dăm noi drumul la robinet, mai, mai sunt vreo două ore. Hai, ușor, ușor. Pa, pa! Uh, uite frumos era și pe acolo. Să vă arăt eu, dragilor, unde o să dorm la noapte. Ne avem un pic până cresta principală. Și acolo, fix unde apune soarele, E o biserică. Da, acolo ci că sunt și niște locuri de bivac, Un mini refugiu. Ah, cum ajung sus, fac dreapta, văd un vârf și apoi mă întorc și ajung acolo. Hai! Coleto robinet. Coleto! Mă că înseamnă așa. Opa! Ok. Hai, mergem acolo și apoi șup, apoi. Uite ce peisaj roșiatic. Ok. Vârful e undeva acolo ascuns în nori. Uf, îmi place traseul ăsta. Uh, nu mai sunt marcaje. În schimb, sunt uh, genul ăsta de pietricele. Mămâi le numeam eu. Eu. Noi. La noi în țară așa parcă se numesc. Și uh, așa mă simt ca o capriță. Ca o Capră de munte din piatră în piatră, țup, țup. Scuzați că nu mai la voi, dar aici trebuie să fii atent. Altă mămâie. Fuh, ce rău îmi pare că au venit norii, au acoperit toată partea asta. Am prins un pic, fix între nori. Se vede vârful meu. Ce fain. Mai un pic. Oh, e și o porțiune cu lanț. Eu tot credeam că e cineva acolo și bă, nu se mișcă la deloc. De fapt, o, o statuie a fecioare. Uh -huh. Nu-și la lanț. Uh -huh. Fix lângă soare. Ha, am ajuns! Și tu aici nu scrie, mă, numele vârfului. Ai, și-am uitat. Moldoveanu are 2544, ăsta are 2700 și ceva. Ah. Of, vă, spun, vă spun mai încolo cât are exact. Dar iată, mă, am ajuns. Uhu. Mama, tata și e Mama 
ajuta la mine tata nu se vede că e în spate și aici e dungiu ce drăguț ce drăguț seamănă dar cred că sunt o rază diferită de capra noastră de munte e verișoara din Italia spre mine doamne câte aproape e Fii mai fericit de atât Fericit că am ajuns în vor Fericit că am mâncat sneură Și bafine și uh, Mure Dar am să văd capre negre și aici Ciuhu! Da Ce-i drept Prima dată la o astfel de uh, Altitudine În alpi Și cu capre negre Păi ce baftă băi Le noastre erau mai așa Mai timide N-are nicio treabă, incredibil că de aproape sunt. Păi, căpriță, mai. <laughs> Ce mai eu? Wow, mai apărut. Sunt doi ezișori și încă o căpriță. <laughs> Capre negre multe am văzut în Tatra. Fix între Slovacia și Polonia, dar așa... Capre... Atât de aproape, wow! Și <laughs> scăprițe de munte! Ce uite, ce mai ce e dumic! Ha, se pare că acolo e iarba mai bună. Păi, e aici! E aici căprița, ud cu un paște. Fantastic, fantastic. O vedeți? <laughs> Ce drăguțe! <laughs> Ce norocos sunt! Ești drăguță? Da. Capriță. You made my day. Formidabil, e fix pe vârf. Ha ha! Se roagă. Dacă mă uit la coarne, ăsta cred că e țapul. Și până acum am văzut numai femele. Se vede biserica. Unde trebuie să ajung. Pa, pa, căprițelor. Deci au șase capriță, doi iezi și șase capre. Sau cinci capre, doi iezi și un țap. Este o familie de caprițe. Mama cu fiul acolo, cu iedu. Și aici, doi tinerei. Și încă o capriță acolo. Ba. Și uite mă așa, fix la sfințit. Ajuns la robinet! <laughs> Faceți mă! Au venit căprițele și la refugiu și pe vârf aici. Ia uite-le mă! Ia uite-le mă! <laughs> și da. Asta e refugiu în spatele capelei, în spatele bisericuței. Și scrie de, de COVID, n-ar fi indicat să intre, doar în caz de urgență. Ma, a, e o urgență, nu? Și sunt doar eu și căprițele. Chit că am auzit a, și văd vreo două persoane în șa acolo. S-ar putea să, a, să mai aibă refugiu niște vizitatori, dar e ok. Mai și un pic de vinuț dulce, sângele lui Iuda, am și conserve, mâncărică, căprițe, de pe aștept, am văzut apusul, de pe aștept mâine răsăritul, mamă cum răsare, 
Acolo văd foaia la ce spectacol! Vârful Rubinet sau Robinet are 2679 de metri. Madonna degli Angeli se numește capela, adică Maria Îngerilor, Madonna Îngerilor. Și ce îngeri! Să vă arăt eu ce îngeri! Ai ce! Ia uitați! Uh -huh. O să fiu bine pe zi la noapte. Este un geroi că mă e creață, așa. Am făcut la poze și filmulețe cu căprițe. Am rămas fără baterie. O cină a babană și apoi un somnic până mâine dimineață. Ok. Ne vedem mâine. Bună dimineața. Până la urmă au fost singuri, au venit tribuițe simpatici. M-am trezit deasupra lor. Și înăuntru sunt saltele, se arăt și refugiu cu, cu plită, cu aragaz mic. Așa, da, mic dejun la 2600 de metri deasupra norilor. De aici se văd, e așa aproape granița cu Franța, se văd mulți în Franța. Asta e Roceavre, unde am fost, la 2700. Și deja de pe acolo încep mulți din Franța, aia de acolo înzăpeziți, chiar sunt francezi. Vedeți? Și ăla e și chiar un vizo. Tare cum o plimbe pe creastă. Deci ăla e roceavre, rubinet, am venit aici, și tot pe creastă, pe creastă, urmează un telest, și tot așa facuț, hop, hop, și acolo sunt niște lacuri. Mai destul de mult până la așa zisa civilizație. A, deja am ajuns la o cabană cu acces rutier. Vă și o mașină. Punem papa munților în alți. Op, 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 op. Și să ne auzim cu bine la următorul munte. Ceau, ceau! <laughs> trei noi prieteni. Cei trei măgăruși. <laughs> Puff, puff.